Hello everyone! Kamusta po kayo? Again, this is Enrico Robles of Field Report. It's nice to be back. Pasensya na guys, marami na akong naging utang sa inyo at hindi ako masyado nakagawa ng mga reviews, lalo ng mga vape reviews natin. Naging busy lang po tayo. Alright, pasensya na ha. Pero na-miss ko kayo guys. By the way guys, share ko lang po. Maraming mga nagpipm sa akin, maraming nagtatanong. Uh, Rico, uh, ano bang magandang backup? Or what's the best backup pod or mod? Para sa everyday use. Ngayon, ang question ko lang is, depende kasi sa preference nyo, kung anong gusto nyo. Pwede backup na mod or yung vape kit, yung malalaki, or yung pod. Uh, ngayon, tingnan natin. With, with, with this review, let's check kung itong review ko na to ay magandang backup pod or pwede rin siya as a starter kit. Right? Pero anyway guys, ang i-review po natin or bibigyan natin ng effort today is the Triad AIO device by GTRS. Alright. Ito Yan. Hmm. Okay. Mali guys, uh, buksan na po natin siya. Nakasil pa. Then, check natin kung ano nasa loob nito. Alright? Hello guys, we're back again. Uh, ngayon po buksan po natin ang ating uh, GTRS Triad. Uh, Nakasipo po siya. Let's zoom out natin. Yan. Let's zoom natin. Okay. Sa box, magkita po natin dito ang description sa harapan. At the side. Distributed by DT or Dengkat. Kung ano po mga included. Kung saan po siya gawa. This is made by Shenzhen Kangsai Technology Company Limited. Triad AIO device. Alright. Buksan na po natin. Mali guys, ito pala. Uh, ang mga available po na colors ay orange leather, black leather, red, and blue malalaman natin kung anong, anong kulay ang napunta sa atin at pinadala sa atin. Okay. Buksan natin. Woo! Wala na naman. Masa-masahit mo na po natin si Bok. Okay. Meron pa siyang mini USB charger. Cotton. And uh, I think this is the RBA. Some orange screws. Some paperworks. Guys, huwag nyo itatapon ito ha. Basahin nyo mabuti ito ha. pinapahirapan niya ako guys <laughs> this is the the pod itself with parang familiar natin siya dyan this is the cartridge the tank cartridge na naka pre-installed na po siya na, na coil check po natin and One extra coil. Sa natin. Pahira pa ng pagbukas ng package niya, guys. <laughs> okay. So, this is the MTL version. Zoom in natin. mabasa. Nahihirapan saka. Nahihirapan ko yung video natin. Teka. Teka. Okay. This is, anyways, this is the MTL uh, 1 ohm. So, open this. Pihit, pihit lang guys. 
yun bali naka-install ko sa kanya is yung directo lang na coil 0.6 gamitin ko natin si MTL madali lang po siya isang pack then push may EFC din po siya. Let's zoom in natin guys ha. Para makita nyo. Ayan. Sana maayos. AFC. Dalawang AFC slots po meron siya. So, okay. Pag i-refill, ito po i-refill hole. There you go. Tapos, balik. Okay, this is the pod itself. It's made of zinc alloy. Tapos, hindi ko masabi kung leather ba talaga siya or carbon fiber. Pero, nice feel. Pag nilagay po natin yung tank cartridge niya, it will look like this. it is the USB charger part charging part but stainless siya na medyo fingerprint fingerprint magnet siya pero I don't care okay so pagkas pag binili nyo siya guys yung yung GTRS Triad AIO kit ito po ang mga kasama niya charger Uh, oh, ito buksan pala natin itong RBA. Pakita ko sa inyo. Ito po yung RBA. Uh, ha? There you go. Zoom, zoom in ko lang guys para makita nyo ha. Medyo nahihirapan si pag-focus. Anyways, ito po siya. Ayan. Medyo nakakaduling lang po siya i-build. <laughs> Anyways, I'll be, I'll be using this in the future, pero ngayon po hindi na muna. Kasi medyo malabo na po ang ating mata. So, ang kasama po niya, sakit. Ay, mga sumusunod. Uh, USB charging cable, the RBA, cotton, screws, uh, mga o-rings, Tapos may mga coils. Kanyang paperworks. The mod itself. Tapos yung cartridge. Cartridge. Uh, one, uh, one piece, one ohm coil. Then one piece po na six ohm coil. Alright. So, refill it. Okay, so we're going to refill our uh, triad, triad pod. By the way, I'll be using Cholos Blend Extreme Next Salt Peanut Butter RY4 20 mg, 70 pg, 30 vg. Shout out po to Kuya Cholo. Isa po sa mga masasarap gumawa ng juice ito sa Pilipinas. Okay, so, every time po ako na nag, uh, 
nagre-refill ang juice especially sa mga bagong pot mga bagong cartridge pinaprimeran ko po ito mga small holes na yan ano mong masama eh kung ipaprimer mo tapos patak dito 1, 2, 3, 4, 5 para mabilis po bang pumasok yung juice sa loob sasalpak na lang po natin dito ito lang mahigpit po sya guys ha yan adjust natin ang AFC based on our preference kung anong gusto nyo buksa natin yung half lang then this is the the plug dito po natin siya re-refill na ng juice by the way uh, the tank can fill at least 3 ml natin mo guys masyadong makakapal lang then balik po natin ang cover lang nakatarip siya guys and salpak lang there you go wait lang po natin at mag settle siya at least mga 5 to 10 minutes hello guys I'm back again now This is the Triad Triad Pod by GTRS. Okay? Para po buksan siya, click lang po natin ito ng 3 times. 1, 2, 3. Ito nyo may red. Then, nag-white siya. Ibig sabihin, ready to fire na po siya. Ngayon, try po natin natin. First vape natin sa kanya. Guys, this is MTL or yung coil na gamit ko. Okay. Ano po masasabi ko sa Triad Pot? Okay. Sa flavor, yeah, malasa. Especially po itong gamit ko na MT, yung MTL na coil, which is 1 ohm. Pabor na pabor po sa atin. Bali, um, meron po siyang output na 20 watts. This is not adjustable voltage. Pero sa, para sa akin, sakto siya. For the fla flavor, is okay. Vapor, try natin. Ilalang vape natin siya. Not bad at all. Okay po siya guys. Hindi lang natin talaga malang vape or direct lang vaping kasi naka nick salt po tayo. Okay. Ano po masasabi ko kay Triad? <clears throat> Let's go to the pros. Uh, for the pros, for, for, for the Triad, very handy siya and still lalo na ngayon, medyo nagsistrict ang ating government pagdating sa vaping. Mas maganda po ang nakastilt na tayo para hindi masakit sa mata. So, 1 point for for the size. Especially sa akin, maliit po ang kamay ko. Ay, by the way, for the size comparison, I have here my Orion. Kanyan lang po siya kalaki. 
Tapos ay mas makapal si Orion. Tsaka mas mataas. Si Bali, ito pala si si Triad has a 750 mA battery. Then, siguro patipid din siya because it's using the Yee chip which is a uh, SX261 in latest chip ng Yee. Uh, sa hindi nakakaalam ng iba, uh, kilala po si chip pagdating sa mga paggawa ng mga magagandang chips pagdating sa mga vaping. Okay, balik po ulit tayo kay Triad. Yung size po niya is very okay. Flavor is okay. Uh, vapor is okay with me. The color, the looks, suave po siya. Ang gwapo niya tingnan. Maganda po ang combination ng, ng black at ng SS finish niya. Though it's zinc alloy, coated lang po siya. Ito po siya, leather feel siya eh, guys. Uh, hindi po siya totally carbon fiber or something. Parang leather feel. Tapos pagting sa weight, medyo hindi po sila naglalayo ng bigat ni Orion. So those are the pros. Also the pros, uh, meron po siyang lock. Pwede mo siyang i-lock. 1, 2, 3... malalak na po siya. Ngayon, pagbubuksan, 1, 2, 3 lang din po. Pag nagbe-vape kayo, 1, 2, 3. Pag magbe-vape po kayo, just have to press this. Yan. Okay. So, those are the pros. Uh, another pros pala. Maraming, yung mga pros natin, for the, with the kit itself, napakarami po niyang kasama. three coils, tapos may libre pa po siyang cotton at the same time, mga screws mga o-rings, so you don't have to worry na pag naputol yung o-ring ng isa, wala kang pampalit, tapos meron din siyang kasama mga coils na libre, kasama rin dun sa kit kumbaga, all in one na po talaga siya uh, for the cons naman po uh, for the cons, I would suggest I would suggest GTRS to have a different variation of colors pagdating po dun sa pinaka outer casing natin. Instead of SS or ibang finish instead of SS, ibang finish naman po siya kasi medyo fingerprint magnet siya. Okay? Another thing is tanggalin po natin. Suggestion is I wish They could transfer the refill hole here from here to maybe on this side. Kasi medyo mahirap po siyang refillan. But then, it's still manageable. Pero yung iba lang na medyo malabo ang mata, lalo na po yung ibang mga thunders, medyo mahihirapan silang refillan siya. At uh, at the same time, yung though Yes, it's understandable because it's very small. It's also a pod. Yung RBA po niya, nung sinilip ko, parang ang hirap niyang i-rebuild kasi sobrang liit. For me, mas gugustuhin ko na lang pong bumili ng mga coils, ng mga pre-made uh, coils na available na sa market. Okay. So far, wala naman po kung iba pang, wala naman po kung ibang masasabing cons Uh, balik po ulit tayo dun sa tanong ko kanina nung nagsastart tayo bago tayo mag-start tinatanong sa akin Rico, ano mong okay na backup pod or mod? guys, I would recommend this triad AIO kung wala pa kayong pod kung magsastarter kayo this is also re highly recommendable kasi sulit po siya sa presyong 1,000 pesos na SRP. You heard me right. This is only sold for 1,000 pesos only. Bumili lang po kayo ng legit po po ang clone, ha? Okay. Kung kailangan nyo ng secondary or yung backup pod, maybe this triad, triad is for you guys. Sulit siya eh. 
maganda. Class tingnan, di ba? Hmm. Malasa. Sulit. <laughs> di ba? Also, lalo na siguro kung ito pa, uh, naka-automatic draw. Yung tipong hindi mo napipindutin, yung hihi, hihi, chuchup-chupin mo na lang tapos bigla ka na, alam mo yun perfect na perfect lalo anyways I'll be giving uh, the score score or the grade pero let's say uh, 8 points for total total grading kung nga kung nga rin meron tayong total grading siguro 8 bigyan natin siya ng 8 out of 10 10 is the highest alright so, paano guys? Dito na lang muna ako. Again, uh, I would like to thank Sir Dennis and Kuya Brand of Dengkat for sending the Triad AIO device by GTRS. Pasensya na po, nagkadali-dali. Naging busy lang po ako. Pero, nandito na po ako ulit. Nagbabalik na po ako. Uh, for the other... For the other concerns or yung mga inquiries or gusto mag resell ng Triad IIO, you can contact Denkat Trading directly. Just PM them. For sure, they will entertain you for wholesale, retail, or direct sales. Okay, entertain po kayo ng Denkat. They are the exclusive distributor of Triad AIO device by GTRS here in the Philippines. Buy legit, don't buy clones. Again guys, this is Enrico Robles of Field Report. Papaalam mo na po ako. Vape responsibly guys ha. Huwag kayong pasaway. Don't vape where you can't smoke. Then support. We are pro vape. Okay? That's all for now. Thank you guys for watching. Until next time.